So hi, a very good morning, people. This is me, Mamta Sarsteva, once again with all of you. और आज भी आप सबके समक्ष मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो रही है आप सबके सामने मैं लेकर आई हूँ कुछ एक ऐसे टॉपिक्स जो इंटरव्यूज में खास करके कैबिन क्रू इंटरव्यूज में या बाकी इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इंटरव्यूअर्स भी स्मार्ट हो रहे हैं जैसे जैसे हम सब स्मार्ट हो रहे हैं अपनी लाइफ में तो उनके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है उनका जो हर चीज को आप में परखने का तरीका है वो भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का टाइम और वक्त के साथ चेंज होता जा रहा है तो मुझे कुछ एक आप ही में से लोगों ने ये क्वेश्चन एक लिख के भेजा था कि उनको इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि डिस्क्राइब योर इन थ्री वर्ड्स तो तीन शब्दों में आपने अपने आप को बेस्ट बयान करना है तो आप कैसे करेंगे तीन शब्द हो सकते हैं पांच भी कह सकते हैं सात भी कह सकते हैं पर मोस्टली जो मैंने सुनने में अभी आया है आप लोगों से जो मैंने सुना है वो तीन शब्द आए हैं तो मैंने उसका क्या बेस्ट आंसर आपको समझाने की कोशिश की है वो मैं अभी आपको बयान करने वाली हूं तो सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है ताकि आपका जो आंसर है वो प्रिपेयर करने में आपको बहुत आसानी हो जाए आपके बारे में पूछना क्यों जरूरी है इसको समझना भी जरूरी है अब मान लीजिए अगर आप किसी पोजीशन के लिए जा रहे हैं उस पोजीशन के बारे में आप कितना जानते हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और वो रिक्रूटर के लिए जानना भी बहुत जरूरी है जैसे मान लीजिए मैं कैबिन ट्रू बनने के लिए आई हूं तो कैबिन ट्रू में क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए अच्छी स्माइल अच्छी पर्सनैलिटी बोलने चालने का तरीका अच्छा होना चाहिए ओपन माइंडेड होना चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए असर्टिव एक वर्ड में आज आपको दे रही हूं जिनको असर्टिव वर्ड का मतलब नहीं पता प्लीज चेक इट आउट तो इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज अगर आपको असर्टिव का मतलब नहीं पता प्लीज चेक इट आउट तो आपको थोड़ा असर्टिव होना चाहिए कैबिन थ्रू होने के नाते असर्टिव का थोड़ा सा मतलब मैं आपको बता देती हूँ असर्टिव होता है अपना जो मैसेज है जो किसी को देना है असर्टिव तरीके से ना ना गुस्से में ना बहुत शांत होकर लेकिन असर्टिव असर्टिव मतलब जो बात कहनी है फर्मली और अच्छे से कह देनी है और अपने मैसेज को किसी को दे देना है उसको असर्टिव होकर कहना मैं राइट right वर्ड नहीं ढूंढ पा रही हूं असर्टिव का मतलब होता है कि एकदम चिल्लाना नहीं किसी पे लेकिन मान लीजिए किसी को कुछ कहना है आपने अपना मैसेज देना है मान लीजिए कोई आपको छेड़ रहा है तो उसको आपने कहना है कि नहीं छेड़ो तो आप एकदम से कहेंगे प्लीज डोंट तो ये एक तरह से असर्टिव तरीका है अगर आप गुस्से में तिल मिला के कहेंगे तो वो असर्टिव नहीं वो गुस्सा हो जाएगा तो ये बहुत ही थिन लाइन होती है असर्टिव होने में और गुस्सा होने में तो कैबिन ट्रू होने के नाते आपको थोड़ा सा कभी कभी असर्टिव होना पड़ता है ब्रॉड माइंडेड होना पड़ता है और आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा होना चाहिए तो ये सारी क्वालिटीज अगर आपको पता होंगी कि ये कैबिन ट्रू बनने के लिए ये ये चीजें जो होती हैं एक इंसान में होनी जरूरी है <coughs> और अगर आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब योर इन थ्री वर्ड्स तो आपने इन सारी क्वालिटीज में से अपने से मैच करना है कि आप में कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं जो कैबिन ट्रू बनने के लिए आपको आगे लेके जा सकती हैं। तो आपने वो तीन बेस्ट क्वालिटीज अपने में से निकाल के दिखानी है अब मान लीजिए जो लोग स्माइल ही नहीं कर सकते या ज्यादातर स्माइल नहीं करते या बहुत क्रोधित दिखते हैं अगर वो बोले कि माई स्माइल इज वन ऑफ माई यू नो बेस्ट वर्ड अबाउट मी माई स्माइल माई पॉजिटिविटी तो सिर्फ कह देने से सिर्फ कह देने से कि मैं अच्छा हूं सिर्फ कह देने से कि मैं स्माइल करता हूं या कह देने से कि मैं बहुत पॉजिटिव इंसान हूं इससे बात नहीं बनेगी आपको थोड़ा सा उनको दिखाना भी है अगर आप कह रहे हैं माय स्माइल तो आपको स्माइल करके दिखानी है अगर आप कहते हैं माय पॉजिटिविटी तो आपकी बॉडी में भी वो पॉजिटिविटी उस टाइम पे दिखनी चाहिए अगर आप ऑनेस्टी बोलेंगे तो आने वाले जो फर्दर क्वेश्चन में वो ये आपसे एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि ऑनेस्टी का मतलब क्या है आपने कहाँ पे ऑनेस्टी दिखाई तो उस चीज के बारे में भी आप प्रिपेयर रहिएगा तो मैं लंबा नहीं खींचना चाहती वीडियो को मैं आपको थोड़ा सा इसके पीछे का बैकग्राउंड दिखा रही हूँ ताकि आप समझें ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब योर सेल्फ इन थ्री वर्ड्स ये जो तीन शब्द हैं आपके बारे में वो ऐसे बेस्ट शब्द होने चाहिए जो कैबिन ट्रू बनने के लिए भी जरूरी है और जो आप में हों भी झूठ मत बोलिएगा और जो भी तीन शब्द आप बोलेंगे इंटरव्यू चलते चलते वो कोशिश करेंगे कि वो उन तीन वर्ड्स को आप में ढूंढेंगे तो ये नहीं है खाली कह दिया आई एम स्मार्ट आई एम हैंडसम आई एम दिस आई एम दैट नो सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी यू हैव टू शो यू हैव टू प्रूव क्योंकि इंटरव्यू में आपको स्कैन किया जाता है सिर से लेके पाव तक पर्सनैलिटी बोलना चालना और जो भी आप कह रहे हैं अगर आपने कहा आई एम गुड नहीं 
गुड में आपने क्या अच्छा करते हो आई एम अ गुड सिंगर आई एम अ गुड लिसनर आई हैव स्किल्स लाइक आई लिसन टू पीपल कुछ भी जो आप करते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से दिखता है सिर्फ कह देने से कि मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं मैं जॉब बहुत अच्छे से करूंगी आप जॉब में क्या अच्छा करोगे आपने वो चीजों के ऊपर फोकस करना है तो मैं आपको कुछ एक वर्ड्स दे देती हूं तो आपको चुनने में आसानी हो जाएगी मैंने कुछ एक अच्छे वर्ड्स लिखे हैं उनको एक्सप्लेन भी करती हूं तो यू हैव टू सी जो आप में मैच करता है एक तो मैंने लिखा है ऑनेस्ट ऑनेस्ट का अगर आप बोलोगे जैसे आपने एक वर्ड ऑनेस्ट दे दिया अगर आपने कहा आई एम ऑनेस्ट तो आपको ऑनेस्टी वहां पे प्रूव कहा कैसे करेंगे आप ऑनेस्टी तो ये वर्ड है इसको यूज करने से पहले थोड़ा सोचिए अगर ऑनेस्ट वर्ड आपने उनको बोला है तो आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि आपने ऑनेस्टी कहां दिखाई तो उसकी आपको एग्जाम्पल देनी पड़ेगी अगर आप लिखेंगे मेच्योर मेच्योर एक ऐसा सेफ वर्ड है मेच्योरिटी का मतलब होता है कि आपने जिंदगी को एक बड़ी पिक्चर में समझना शुरू कर दिया और मेच्योर होना भी कैबिन क्रू के लिए बहुत जरूरी है मेच्योर होने का मतलब बुढ़ा होना नहीं है मेच्योर होने का मतलब है चीजों को चीजों की बारीकियों को चीजों की अहमियत को अच्छे से समझने को मेच्योरिटी कहते हैं तो मेच्योरिटी एक शब्द है जो आप यूज कर सकते हैं कि आई एम मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द जॉब प्रोफाइल दैट आई नीड टू स्टे अवे फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स सो आई एम मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस एंड आई थिंक मेच्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जॉब तो ये एक मेच्योर वर्ड आप सेफली यूज कर सकते हैं ऑनेस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ऑनेस्टी आपको प्रूव करनी पड़ेगी असर्टिव वर्ड मैंने थोड़ा सा आपको समझा दिया है बट यू कैन यूज दिस वर्ड एज वेल आई एम वेरी असर्टिव तो असर्टिव में भी आपने उनको एक एग्जाम्पल देनी है कि देर वॉज अ टाइम अ गाय वॉज ट्राइंग टू टीज मी और कोई भी ऐसी एग्जाम्पल जिसमें आपने असर्टिवली किसी को बोला हो कि प्लीज डोंट डू दिस और उसको आपने जॉब के साथ लिंक करके बोलना है कि येस आई एम असर्टिव एंड आई वेरी मच अंडरस्टैंड असर्टिवनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस जॉब Uh, because sometimes people are not ready to fasten their seat belts they do not sit down on time and they don't close hat racks and they don't put their luggage away so sometime as a cabin crew member you have to be assertive in put your point ahead ki aapko apna jo point hai wo aage rakhne ke liye ya batane ke liye ya rules and regulations follow karwane ke liye aapko assertive hoke baat karni padti hai to maturity and assertiveness are the two good words which you can use uske baad aap keh sakte hain committed committed kya hota hai कमिटेड एक बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है कमिटेड का मतलब होता है आप कोई भी जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं या आप अपनी जॉब जो है वो कमिटमेंट के साथ करेंगे तो अगर मान लीजिए आपने बोलना है कि आई एम वेरी कमिटेड टू वट एवर आई डू इन माई लाइफ तो उसका भी आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि कमिटमेंट जैसे मान लीजिए आपने कंपनी से कमिटमेंट की है कि मैं एक साल आपके साथ काम करूंगी तो वो एक कमिटमेंट है बीच में आपको कोई और ऑफर मिलेगा आप भाग जाओगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी एंड देयर स्किल्स एंड देयर टाइम इन यू तो इस तरह से कमिटमेंट कहने से आप उनको ये बता रहे हैं कि अगर मैं आपके साथ इतने सालों का कॉन्ट्रैक्ट करूंगी चाहे मुझे कहीं अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आपको कमिटमेंट दी है और मैं कमिटेड हूं टूवर्ड्स वट आई एम डूइंग और मैं अपनी जॉब को बहुत प्यार करके करूंगी तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी तो कमिटमेंट एक वर्ड है जो आपने एक्सप्लेन करना है आपने सिर्फ कमिटेड बोल के उसको छोड़ना नहीं है जो अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से तो यूज कीजिएगा नहीं तो मत कीजिएगा तो मैं आपको और वर्ड्स दे देती हूं यू कैन से राधा मोटिवेटेड आई एम वेरी मोटिवेटेड मैंने जो भी जिंदगी में करा है अपनी जिंदगी में हर चीज में मोटिवेशन के साथ करा है मैंने कुछ भी जबरदस्ती नहीं करा आई फिनिश माई स्कूल एंड नाउ आई एम हाईली मोटिवेटेड टू बिकम कैबिन थ्रू बिकॉज आप किसी का भी नाम ले सकते हैं कि मैंने उसको देखा है ये जॉब ऐसी है उसमें यू नो रोज पैसेंजर्स से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है तो मुझे इस चीज से मोटिवेशन मिलती है इसलिए मैं आ, इस जॉब के लिए आई हूं सो आई एम हाईली हाईली मोटिवेटेड फॉर दिस जॉब ये एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं उसके अलावा आप यूज कर सकते हैं आई एम ब्रॉड माइंडेड ब्रॉड माइंडेड का मतलब ये नहीं होता कि आपने हाथ में सिगरेट सुलकाई हुई है और हाथ में एक गिलास शराब का पकड़ा हुआ है और आप ब्रॉड माइंडेड दिख रहे हो क्योंकि छोटे टाउन वाले लोग इन्हीं चीजों को समझते हैं कि इससे आप ब्रॉड माइंडेड माइंडेड या बहुत ओपन माइंडेड नजर आते हैं ऐसा नहीं है ओपन माइंडेड होने के लिए ओपन माइंडेड थिंकिंग होनी जरूरी है उसका एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं आई एम वेरी मच ओपन माइंडेड एंड इन दिस जॉब बिकॉज वी ट्रेवल वी मीट लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड अस so you have to be open minded enough about their culture about their traditions about their behavior to understand this job and these people so i believe open minded hona bahut zaruri hai is job ke liye so i am very open minded though i am from a small town aap koi bhi jo town se uska naam le sakte hain but mere town mein rehte hue bhi i was very open minded kabhi kisi ne koi baat keh di to maine usko hamesha socha parkha samjha iske baad maine jawab diya aur main kabhi kisi ko judge nahi karti hu to main bahut
असर्टिव मैंने बोल दिया मेच्योर मैंने बोल दिया ऑनेस्ट कमिटेड यू कैन ऑल्सो से कस्टमर ओरिएंटेड लेकिन आप तभी यूज कर पाएंगे इस वर्ड को वन सेकेंड आप तभी यूज कर, कर पाएंगे इस वर्ड को अगर आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है क्योंकि अगर आप घर से फ्रेश ही हो और आपने बोला आई एम कस्टमर ओरिएंटेड तो इस चीज को आप दिखाएंगे कैसे कि आपने किस कस्टमर को कभी आ, किस ओरिएंटेशन से आपने काम किया है कभी क्या किसी कस्टमर से आप मिले हैं तो कस्टमर ओरिएंटेड वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो आप उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं आई एम वेरी कस्टमर ओरिएंटेड कस्टमर इज गॉड मैं इस कंपनी में काम करती थी उन वहां एक कंप्लेन हो गई थी तो मैंने अच्छे से उसको हैंडल किया कस्टमर की तरफ से सोचा क्योंकि वो ही हमें बिजनेस देते हैं अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो नीचे जाएगा डे बाई डे तो इसलिए हम वेरी कस्टमर ओरिएंटेड कस्टमर फोकस्ड तो ये भी मेरे में एक अच्छी यू नो स्किल है तो ये कुछ एक वर्ड्स हैं जब आप कुछ भी वर्ड जब आप बोलते हैं कभी कभी क्या होता है वो लोग उसको क्रॉस चेक भी करते हैं कि वो चीज आप में है या नहीं कभी कभी नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज दे वांट टू सी कि वो चीजें आप में हैं क्योंकि कहने में तो क्या है लिस्ट को आप रट्टा मार के भी जा सकते हैं इसमें बेस्ट आंसर देने वाले को विनिंग नहीं है इसमें जो चीजें आप में दिखेंगी आप डिस्प्ले कैसे करते हैं आप बोलते कैसे हैं वो ज्यादा मैटर करेगा तो ये सारे वर्ड्स थे कुछ एक वर्ड्स थे जो मैंने आपके लिए इजी से ढूंढे जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें उसके अलावा तो थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट के ऊपर आप ढूंढ सकते हैं लेकिन जो चीज आपको बेस्ट डिस्क्राइब करती है जो आपके बारे में एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं स्माइल एक ऐसी चीज है जिससे आप लाखों के दिल जीत सकते हैं तो आप स्माइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं लेकिन स्माइल के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आई स्माइल मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी तो मेरे दोस्त सोचते हैं कि मैं दुख में भी हंस रही होती हूँ बट मैं पॉजिटिव पर्सन हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा खुश रहूं और दूसरों को खुश रखूं तो ये जो एक स्माइल वर्ड भी है अगर आप इसको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर दे तो आप इंटरव्यूअर्स का जो है दिल जीत सकते हैं एंड लेट मी टेल यू स्माइल चेहरे के ऊपर होना भी एक बहुत बड़ा गुण है कैबिन थ्रू बनने के लिए बहुत बड़ी चीज है एक अच्छी सी स्माइल पहनना एक अच्छी सी स्माइल आपके चेहरे के ऊपर होना दोस्तों ये वीडियो मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं थी अभी एकदम से उठी और मैंने आपका किसी का एक का, एक लड़की का क्वेश्चन आया हुआ था मुझे मैंने उसको पढ़ा और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको बेस्ट डिस्क्राइब आपको जो भी मेरे थॉट्स हैं इसको आपको समझा दूं मैं ये नहीं कह रही जो आंसर मैंने दिया है इज द बेस्ट आंसर लेकिन मेरा तरीका ये रहता है कि कोई भी जो क्वेश्चन आता है मैं उसका मतलब आपको पहले समझाऊं उसका रीजन समझाऊं ताकि आप जो अपने आंसर्स हैं करेक्टली और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और कभी भी ये है इन चीजों में मात ना खाएं अपनी मतलब हंसी उड़वा के ना आए कम से कम आपको पता हो कि क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया और आपको इसका जवाब देना है कितना देना है आपको बहुत लंबा जवाब देने की जरूरत नहीं है आप तीन वर्ड्स जब कह रहे हैं आप ईच वर्ड कहिए और एक लाइन के साथ उसको कैबिन थ्रू के साथ टैग कर दीजिए या अगर आप किसी और इंटरव्यू किसी और जॉब प्रोफाइल के साथ जा रहे हैं तो आपने एक वर्ड बोल के उस वर्ड को जो है उसी जॉब की प्रोफाइल के साथ आपने अटैच कर देना है जिससे इंटरव्यूअर्स को यह समझ आ जाएगा कि आप हाईली प्रिपेयर होके आए हैं आपको पत, मतलब पता है इस क्वेश्चन का तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों ये मेरी बेस्ट नॉलेज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है आई एम नॉट से आई एम द बेस्ट I'm not, I'm not saying that at all. आपको जिसका भी क्वेश्चन का इसका आंसर अच्छा लगे कहीं पे भी और रिसर्च कीजिए देर इज नो प्रॉब्लम बट मेरे परस्पेक्टिव से मेरे तरीके से इस क्वेश्चन के इनमें से ही कोई आंसर होने चाहिए या बेस्ट वर्ड जो आपको कोई डिस्क्राइब करता है तो आप उसको जरूर इंटरव्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए एंड आई एम वेरी श्योर के यू विल गेट द जॉब वन डे सो टेक केयर गाइड दोस्तों बाय ममता सचदेवा की तरफ से मैं अभी मेलबर्न में थी वापस जा रही हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर कभी किसी और जगह आपके ही क्वेश्चंस के साथ और आप ही के लिए कोई ना कोई आंसर्स प्रिपेयर करके सो so, बाय दोस्तों अगर चैनल पसंद आ रहा है आपको मेरी चीजें पसंद आ रही हैं जो भी मैं कह रही हूँ पसंद आ रहा है लाइक शेयर एंड कमेंट उससे मुझे पता चलेगा कि आप पसंद कर रहे हो नहीं पसंद कर रहे हो आपको आंसर्स अच्छे लग रहे हैं नहीं अच्छे लग रहे हैं सो गिव योर थॉट्स टू वी कम्युनिकेशन है मुझे आपसे सुनना अच्छा लगता है दो जब मैं इतना आंसर नहीं दे पाती हूँ ड्यू टू माई फ्लाइंग एंड बिजी स्कैड्यूल लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं आपके क्वेश्चन को पढ़ती हूँ और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ सो so, चलिए दोस्तों धन्यवाद इस वीडियो के साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और सब्सक्राइब करना और दोस्तों को करवाना बिल्कुल मत भूलिएगा बाय